ஓகே சில்ட்ரன் நம்ம எயிட்டு ஸ்டாண்டர்டில் ஆல்ரெடி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ வைரஸ் பாக்டீரியா ஆல்கே ஃபங்கை ப்ரோட்டோசோ அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால நமக்கு என்னென்ன யூசேஜ் என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்க போதுங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் யூசஸ் ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த மெடிசன் ஃபீல்டு மருத்துவத்தில் எப்படி பயன்படுது அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தில் எப்படி பயன்படுது இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அவர் டெய்லி லைஃப் தொழிற்சாலைகள்லேயும் நம்மளோட ஏ எவ்ரிடே லைஃப்லேயும் நமக்கு இந்த மைக்ரோப்ஸ் எப்படி யூசேஜ் ஆக போகுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மெடிசன்ஸ் இப்போ ப்ரெசென்டேல இருக்கக்கூடிய நம்மளோட கொரோனா கொரோனாவோட ப்ராப்ளம் என்ன நமக்கு இன்னும் நமக்கு அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கிடையாது அதுக்கு வேணுங்கிற ட்ரக்ஸு நம்மக்கிட்ட இல்லை நேசியமஸ் த வேக்சினைசேஷன் வேக்சினேஷன் கிடையாது இந்த மூணுமே இல்லை அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ சஃபர் ஆகும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அதாவது நோய் தடுப்பாற்றல் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல யார் கண்டுபிடிச்சா எப்படி வந்ததுங்கிறத நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாஸ்ட் டேஸ் இன்னும் நம்மளோட மு முன்ன இன்னும் நம்மளோட வ பூமியோட முற்காலத்தில் நடந்த விஷயங்களை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் நீங்கள் ஆல்ரெடி நியூஸஸில் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆனிச்சு அதிகமான மக்கள் வந்து அதில் இறந்து போனாங்க எல்லோ ஃபீவர் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆச்சு அதில் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க பிளேக் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதில் இறந்து போனாங்க இதுவே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஈவன் இந்த பிளேக் அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்ப அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள் அந்த ஊ அந்த இடத்தையே காலி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கொடுமையான சூழ்நிலை உருவா உரு சூழ்நிலையை உருவாக்குச்சு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அந்த பாஸ்ட் டேஸில் ஃபீல் பண்ணாங்க இப்போ நம்ம அதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் இது நமக்கு மெடிசன் ஃபீல்டில் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டினா அகெயின்ஸ்ட் ஆன்டி மீன்ஸ் அகெயின் எதிர் எதிர்முறையில் செயல்படுறது பயோட்டிக் அப்படின்னா ஆர்கானிசம் அ சிங்கிள் ஆர்கானிசம் இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் த சப்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் ஆன்டி டு த அனதர் சப்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் இது ஒரு உயிர் தோற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அது மற்றொரு உயிருக்கு தீங்க மாறுது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக் சொல்கிறோம் அந்த உயிரியை கொல்லக்கூடியதாக இருக்குது நம்ம நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வைரஸை கீழ் பண்ணுது இல்லையா தட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் இயற்கையாகவே அந்த சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் மூலமாக நம்ம உடம்புலேயே அந்த நோய் தடுப்பாற்றல் உருவாக்கப்படுறது அதை ஆன்டிபயோட்டிக் சொல்கிறோம் இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் பை த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் அப்படிங்கிறவர் முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சார் இட்ஸ் இட் வாஸ் டிஸ்கவர் த பீரியட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் தான் இதை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க ஆல்ரெடி உனக்கு இந்த ஸ்டோரி பற்றிலாம் உனக்கு சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஞா ரிமைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோ இ வாஸ் டிஸ்கவர் த பென்னிசிலின் வேக்சின் பென்னிசிலின்ற வேக்சின் எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சார் பென்னிசிலியம் கிரைசோஜினம் சில பேர் பிரிச்சிருக்கேன் பார் பெனி சி லி அம் பென்னிசிலியம் கிரை சோ ஜி அம் கிரைசோஜினம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் இருந்து பூஞ்சையிலேருந்து தான் இந்த நுண்ணுயிர் கொல்லியை வந்து சாரி இந்த நோய் தடுப்பாற்றலை வந்து அவர் உருவாக்கினார் ஹி வாஸ் த பென்னிசிலின் இஸ் த குயின் ஆஃப் த ட்ரக்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ட்ரக் நிறைய டிசீஸுக்கு டிப்தீரியாவுக்கு அண்டி பாக்டீரியல் டிசீஸஸ்க்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து அண்ட் ஈவன் த பிளே கேர்ஸ் ஆஃப் இட் வாஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த பென்னிசிலிய பென்னிசிலின் வேக்சினால் கண்ட்ரோல் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரியான ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இது நமக்கு எதுலேருந்து கிடைக்குது மைக்ரோப்ஸ் இருந்து நுண்ணுயிர் நுண்ணுயிர்கள்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து நமக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அ வேக்சின் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களா வேக்சின் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் வேக்சின்னா என்ன இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை த டெட் அண்ட் த வீக் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வீக்கான அந்த மைக்ரோப்ஸை வச்சு பாக்டீரியாவும் அது வைரஸை வச்சு அந்த வைரஸை சேஞ்ச் பண்ணி அதோட நேச்சுரலை வந்து மாற்றி அது வந்து சேம் அதோட கேட் அதோட உயிரினத்தோட தொடர்புடைய மற்ற உயிரிகள் நம்ம அதோட அது லீவ் பண்ணக்கூடிய உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று புரிகிற மாதிரி சொன்னால் இப்போ வீக் கொரோனாவுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வேக்சின் எடுத்துக்கிறோம் இந்த வேக்சின் எல்லாருக்கும் வீக் அண்ட் அண்டு வீக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொரோனா மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் வேற வேறு கொரோனா ஜேர்ம்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருதுன்னா இந்த உடம்புல இருக்க ஆன்டிபயோட்டி
அந்த கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் உள்ள வந்து நமக்குள்ள வளர விடாம நோய மாறாம இந்த வேக்சின்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது தட் இஸ் வி ஆர் சிங் தேட் ஆர் த வீக் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் இட் வாஸ் சேஞ்ச் அண்ட் கிரியேட் ஆஸ் அ வேக்சின்ஸ் மாற்றப்பட்டு நமக்கு ஒரு நோய் தடுப்பாற்றல் நமக்குள்ள கொடுக்கப்படுது இது லைஃப் லாங் இருக்கும் சம் ஆஃப் த வேக்சின் இட் வாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ சிக்ஸ் மந்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஃபாய்டு டைஃபாய்டு வேக்சினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும் திருமூல வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சம் ஆஃப் த வேக்சின்ஸ் இட் வாஸ் லாங் லிவ் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஜி குழந்த பிறந்து ஒரு நாளைக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிஜி போலியோ வேக்சின் மீசல்ஸ்க்கான இந்த வேக்சின்ஸில் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டதுனால இப்போ நமக்கு கொரோனா வந்து ரெக்கவர்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கம்பேர் இந்தியா இட் வாஸ் கம்பேர் டு த இட்டாலி அண்ட் த அமெரிக்கா இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே டெத்து ரேஷியோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது என்ன காரணம் நமக்கு இந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸ் நமக்கு கவர்மெண்ட்டே ஃப்ரீயாக கொடுத்ததுனால அதிகமாக நம்ம வேக்சின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டதுனால நோய் தடுப்பு ஆற்றல் இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேக்சினேஷன் ஹேபி ஹேபிட்டுங்கிறது கிடையாது அதனால தான் அவங்களுக்கு டெத் ரேஷியோஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கான ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இது முத முதல்ல இந்த இந்த விஷயத்தை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க the first it was discovered by the edward jenner chicken pox ku amma varum illaya and amma noykana mudhal noy thadupattil marunda edward jenner abbingravar da kandupidichaaru and the vaccination or otherwise called as immunization namakkulla namakku venungra noy thadupattil namakkulleye naamle uruvaakikiradha immunization appdin solrom so in the rend medicinal field antibiotic and the vaccine the rend important ana vishayatha nam edlendu kedikidha namakku microbes lende kedikidha first nam medicine field la microbes eppadi help panuchu nu paathom ipo vandha nam paaka poradhu agriculture vivasayathila inda nunnuyirigal eppadi namakku payan padudhu abbingiradha paaka porom first the natural fertilizer adhaan yerkai uram yerkai uram thayarikkaradhila the microbes ah namakku romba romba important the microbes it was called as a natural scavengers இயற்கை துப்புரவாளர்கள் அப்படின் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமுமே டெட் ஆகி டீகம்போஸ் ஆகுது இல்லையா மக்கி உரமா மாற்றப்படுது மண்ணோட மண்ணை மக்கி போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நமக்கு எது தேவைப்படுது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸா தேவைப்படுது ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கஸ் சாரி சாப்ரோஃபைட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கஸ் அந்த பாக்டீரியா இது எல்லாமே நமக்கு என்னவா வேலை செய்யுது டீகம்போசா வேலை செய்யுது இட் வாஸ் டீகம்போஸ் த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இன் டு த நியூட்ரிஷன் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் நம்ம பாடி பிளான்ஸோட பாடி அனிமல்ஸோட பாடி இதெல்லாம் மண்ணில் மண்ணில் போய் சேரும் பொழுது என்ன இது இந்த மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணும் அதை மக்கி போக வச்சு மண்ணாக மாற்றிடும் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காம்போஸ்டிங் சொல்கிறோம் மக்கி போன பொருட்கள் காம்போஸ்டிங் சொல்கிறோம் இட் வாஸ் டூயிங் த பாக்டீரியா ஃபங்கு யார்கு இந்த அக்வா அக்வாட்டிக் ஃபோன்ஸ் அந்த அர்த் அர்த் வார்ம் அர்த் வார்மும் நமக்கு இந்த மாதிரியான சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மக்கி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் இயற்கை உரம் தயாரிக்க பயன்படுது செகண்ட் ஒன் தட் இஸ் அ நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் த பிளான்ஸ் ஒவ்வொரு தாவரங்களுமே வளர்றதுக்கு அதி அடிப்படையாக தேவைப்படுறது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் தான் நம்ம அமினோ ஆசிட்னு சொல்கிறோம் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் குரூப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் இட் வாஸ் கால் அஸ் அ ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் ஒவ்வொரு உயிரினமுமே வளர்ச்சி அடையும் அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படும் நைட்ரஜன் நைட்ரஜனை வந்து நம்ம ஃபர்டிலைசர்ஸாக நம்மளோட செடிகள் எடுத்துக்குது ஆனால் அந்த அளவுக்கு நமக்கு எஃபெக்டிவாக அதிக அளவுக்கு எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இந்த நைட்ரஜனை ஈஸியாக நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா அட்மாஸ்பரிக் காற்றுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் மழை வருது இல்லையா மழை வரப்போ மின்னல் வரும்போது மின்னலோடு சேர்ந்து மேலே இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் பூமிக்கு கீழே இறங்கி வரும் ஸோ இந்த நைட்ரஜனை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரைசோபியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா இட் வாஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த பெனிஃபிட்ரியாவும் <laughs> பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 போர்ஷன் தான் இந்த ரூட் நாடியூல் இந்த ரூட் நாடியூல் என்ன பண்ணும் 
லைட்டனிங் அப்ப மழை வரப்ப அட்மாஸ்பெரிக்ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் அப்சர்வ் பண்ணி உறிஞ்சி எடுத்து இந்த வேருக்கு கொடுக்குது வேர் அந்த நியூட்ரிஷன் எடுத்து எங்க கொடுக்குது பிளான்ட்டுக்கு கொடுத்தது சோ ஈஸியாவே நேச்சுரலாவே பிளான்ட்டுக்கு எந்த ஃபர்டிலைசரும் இல்லாம இயற்கையாவே இந்த தாவரம் மேல் நோக்கி வளர்றதுக்கு இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனுதம் வந்துட்டு சார் இந்த லெகுமனஸ் பிளான்ட்டையும் பேடி பிளான்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கிராப் ரொட்டேஷன் மெத்தடில் மாற்றி மாற்றி கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க கடலை செடி போடுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நெல் நெல் வந்து பயிரிடுவாங்க இது மாற்றி மாற்றி பயிரிடுறதுக்கான காரணம் இந்த ரூட் நாடல் தான் ஏன்னா பேடி பிளான்ட் நல்லா க்ரோ அப் ஆகணும் நெல் நல்லா வளரணும் அதுக்கு தேவையான ரைசோபியம் நைட்ரஜன் ஃபர்டிலைசர் நமக்கு இந்த ரூட் நாடியூல்ஸ் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ நேச்சுரலாகவே நமக்கு ஃபர்டிலைசர் குறைஞ்சிடும் அதனால தான் இந்த க்ராப் ரொட்டேஷன் மெத்தடை வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்ட் த ஆல்கேஸ் பூ பாசிகள் இருக்கக்கூடிய சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் ஆக்ஸ்லடோரியா இந்த மாதிரியான நிறைய பாசி வகைகள் என்ன பண்ணுது காட்டில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் எடுத்து நீருக்கு தருது ஸோ அந்த அந்த ஆல்கேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆல்கேஸ் சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் ஆக்ஸிலட்டோரியா அப்படின்ற பாசி வகைகளும் நமக்கு என்ன பண்ணுறது இயற்கையாகவே காட்டில் இருக்கக்கூடிய ந நைட்ரஜனை வந்து எடுத்து பிளான்ட்டை கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க இதில் பாசம் பிடிச்சிருக்கு இந்த பாசமெல்லாம் வந்து ப பயிர்களை வந்து வளர வளர விடாதுன்னு நினைப்பாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி அப்படி ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் இந்த ப ப அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியாஸில் ஃபீல்டில் பாசிகள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நேச்சுரலான ஃபர்டிலைசிங் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆர்கானிக் மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சார் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மெத்தடில் இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க பூச்சிகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது புழுக்கள் வந்து செடிகளை வந்து அதிகமாக சாப்பிடுது அப்புறமேட்டு வந்து இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிளிகள் இந்த மாதிரி மற்ற பூச்சிகள் வந்து நம்மளோட பிளான்ட்டை வந்து வந்து ஈட் பண்ணி அதோட ஃபுல்லுமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பயோட்டிக் மெத்தட் தான் இது பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் மெத்தட் அதாவது பெசிலஸ் த தேரன் ஜெனிசிஸ் தேரன் ஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் பாக்டீரியாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்ச் அவுட் பண்ணி பிளான்ட்டுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி இப்போ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் காட்டன் பிளான்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த பிளான்ட்டை வந்து வேறு ஒரு வார்ம்ஸ் வந்து ஈட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த வார்ம் என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெட் ஆகிடும் இந்த பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ வந்து டிஎன்ஏ பேட்டர்ன் எதுக்குள்ள இருக்கு அந்த பிளான்ட்டோட மாடிஃபைடு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்கு பிளான்ட்டோட சேர்ந்து மாடிஃபை ஆகி புதிய வகையான பிடி காட்டன் டைப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன ஆகுது இந்த பிளான்ட்டை ஈட் பண்ணக்கூடிய அந்த வார்ம்ஸை ஈஸியாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதை என்ன பண்ணிடுது கில் பண்ணிடுது ஸோ இது வந்து ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெத்தடில் சேஞ்ச் மியூட்டேட் ஆகி புதிய வகை தாவரமாக உருவாக்குறது ரெண்டாவது வந்து ட்ரைகோடர்மா அப்படிங்கிற ஃபங்கஸ் இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஒரு சில பூ பூச்சிகள் வந்து வேர் பகுதியை வந்து அழுக வச்சிடும் அதே சமயத்தில் வேர் பகுதியில் வந்து அரிச்சு போக வச்சிடும் விதைகள் விதைக்கும் போது அந்த விதைகள் வந்து அரிச்சு போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான இன்செக்ட்ஸையும் வார்ம்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்கஸ் அதை ட்ரைகோடமா இந்த ஃபங்கஸ் அதிகமாக நம்மளோட நிலங்களில் இருக்கும்போது இந்த பூச்சிகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த வார்ம்ஸை என்ன பண்ணிடுது கில் பண்ணிடுது இதுலேருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸ் வார்ம்ஸை கில் பண்ணிடுது ஸோ இது நமக்கான ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் ஸோ இயற்கையாகவே அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் டாக்ஸிக் என்ன ஆயிடுது இன்னொரு ஒரு கேரக்டர்ஸை வந்து உள்ள வந்து இந்த ஃபங்கஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த இன்செக்ட்ஸையும் அந்த லாவாஸையும் வந்து கில் பண்ணிடுது அதே மாதிரி பெசிலோ வைரஸ் அந்த பெசிலோ வைரஸ் இட் வாஸ் அட்டாக் த இன்செக்ட்ஸ் இது ஒரு டைப் ஆஃப் வைரஸ் இது என்ன பண்ணுது இன்செக்ட்ஸ் மேலே அட்டாக் பண்ணி இன்செக்ட்ஸை கொண்டுடுது ஸோ நமக்கு வந்து பூச்சிகள் வந்து தாவரங்களை தாக்காமல் இருக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் வைரஸை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இது இந்த இருக்கக்கூடிய வைரஸ் என்ன பண்ணுதோ அந்த இன்செக்ட்ஸை கீல் பண்ணிடுது ஸோ இந்த நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் பிளான்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் நமக்கு தே அதிக கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸோ கெமிக்க
இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எப்படி நமக்கு மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது எப்படி எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மைக்ரோப்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிற டாபிக்ல பார்க்க போறோம் சீவேஜஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம 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 நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த இடத்துல இருந்து தொழிற்சாலைகள் இருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்படணும் கிளீன் ஆகி நமக்கு ரிவர்ஸோட மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா ஸோ இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இந்த மைக்ரோப்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நைட்ரோ பேக்டர் ஸ்பீஷிஸ் நைட்ரோ பேக்டர் ஸ்பீஷிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் சா கழிவுகளை வந்து சுத்திகரிக்க இந்த பேக்டீரியாஸ் வந்து பேக்டீரியாஸ் ஹெல்ப் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ நைட்ரோ பேக்டர் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் பேக்டர் இட் வாஸ் க்ரோயிங் இன் த ஆனரோபிக் கண்டிஷன் காற்று இல்லாத சூழ்நிலையில் வாழக்கூடிய ஒரு வகையான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இது தீஸ் நைட் நைட்ரோ பேக்டர் இட் வாஸ் clean the microbes in the sewage areas or the uh, toxics present in the industry diet uh, toxics are highly present in the waste ages waste waters and atle irukka kodiya toxics ellathiyum adha enna pannidhu observe panni remove pannite the water clean panni namakku pass out panna so so in the nitrobacter and the methanobacterium abindra the rendu type of methanobacterium it was growing in the aerobic condition kaatru இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வாழக்கூடியது இந்த நைட்ரோ பேக்டர் இஸ் அ அனரோபிக் பாக்டீரியா ரெண்டுக்கும் ஒரு விஷயம் மட்டும் மாறுபடும் ஏன்னா இது காற்று இல்லாத இடத்துல வாழும் இது காற்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல வாழும் ஆனால் ரெண்டுமே என்ன வேலை செய்யுது சீவேஜில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர்ஸை வேஸ்ட் திங்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணி இந்த வாட்டரை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்டீரியா செல் பண்ணுது ஸோ நான் கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி வாட்டரை பியூரிஃபை பண்ண தேவை தேவைப்படாது அதனால் நமக்கு அதிகமான செலவுகள் ஏற்படும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்டீரியாஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பயோகேஸ் பயோகேஸ் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ரூரல் பீப்புள்ஸுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கவுடங்ஸ்லேருந்து சாணத்தை வந்து மக்க வச்சு அதிலேருந்து வரக்கூடிய கோபர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சாண எரிவாயு இதன் மூலமாக நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்க முடியுது கேஸ் சிலிண்டர்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பேட்ரி ஃபில்லிங்க்கு இந்த பயோகேஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஆல்கஹால் அண்ட் த வினிகர் ஸோ ஆல்கஹால் அண்ட் த வைன் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அது பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அல்கஹால் அண்ட் த வைன் இந்த வைன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நமக்கு பேசிக்காக இருக்கிறது நம்மளோட ஈஸ்ட் செல்ஸ் தான் ஈஸ்ட் செல்ஸ் தான் ஃபர்மன்டேஷன் ப்ராசஸ் நொதிக்கக்கூடிய செயல்களை செஞ்சு அந்த ஃப்ரூட் ஜூஸஸை நமக்கு வைனாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக தான் ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன மைக்ரோப்ஸ் பயன்படுது ஈஸ்ட் செல்ஸ் யூஸ் ஆகுது அந்த ரெட்டிங் அண்ட் த டேனிங் ப்ராசஸ் அதாவது தோல் பதனிடக்கூடிய தொழிற்சாலைகளில் டேனிங் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது தோள்களில் இருக்கக்கூடிய கடினத்தன்மை வந்து அந்த மெட் கடினமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின் வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஆகி ஸ்மூத் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த சூடமோனஸ் அக்ரியோ ஜெனிசஸ் அப்படி ஜெனிசா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது அந்த ஸ்கின்னை வந்து நமக்கு சாஃப்ட் அண்ட் பண்ணி கொடுத்து டேனிங் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது இன்னும் டெய்லி லைஃப் நம்ம ரெகுலராக பார்க்குறது ரெகுலராக சாப்பிட்றது பிரெட் பிஸ்கெட்டு கேக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேக்கடு ஃபுட் ஐட்டம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன அதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஈஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கும் ஈஸ்ட் இல்லாமல் நமக்கு எந்த பேக்கிங் ப்ராடக்ட்டுமே கிடைக்காது ஸோ அந்த பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலே நமக்கு எது தேவைப்படுது ஈஸ்டுங்கிற ஒரு மைக்ரோப் தேவைப்படுது ஸோ இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு ப்ரிப்பேர் ஆக ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் ஆகி டெய்லி லைஃப்பை நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இதுக்கு எது பேசிக்காக இருக்கு ஈஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த கேர் அண்ட் த சீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சீஸ் நம்ம டெய்லி நம்ம அம்மா தயிர் போ பாலில் தயிர் போடுவாங்க அது என்னவா மாறிடும் நமக்கு தயிராக மாறிடும் இல்லையா இந்த சேஞ்சிங் நமக்கு எதனால் கிடைக்குதுன்னா லாக்டோ பெசிலஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவால் தான் இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் பாலை நமக்கு தயிராக மாற்றி கொடுக்கும் அந்த சீஸ் சீஸ் ப்ரொட ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த லாக்டோ பெசிலஸ் அதிகமாக நமக்கு தேவைப்படுது அந்த ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப இஷ்யூ முக்கியமான விஷயம் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்டு முடிக்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் மோரில் சாப்பிடு தயிரில் சாப்பிடு நம்ம டைஜஷன் ப்ராசஸ் நல்லாயிருக்கும் நம்ம கட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன ரீசன் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த கேர்டில் இருக்கக்கூடிய லேப்டாப் பெசிலஸ்
பாலூட்டி உயிரினங்கள் எல்லாத்தோட வயிற்றிலையும் ஈகோலி அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் நம்மளோட செல்ஸ் அதாவது பிளான்ட் மெட்டீரியல நம்மளால வந்து டைஜஷன் பண்ணி சாப்பிட முடியாது ஆனா நம்ம சாப்பிட்ற பாதி உணவு பொருட்கள் ஏன் முக்கால்வாசி உணவு பொருட்கள் நமக்கு பிளான்ட் மெட்டீரியல தான் இருக்கு அப்ப அதோட மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு எப்படி டைஜஷன் ஆகுது இந்த ஈகோலிங்கிற பாக்டீரியா மூலதான் நமக்கு டைஜஷன் ஆகுது இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு என்ன பாக்டீரியா தேவைப்படுது ஈகோலை அப்படிங்கிற பாக்டீரியா தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ் நமக்கு அதிகமாக டெய்லி லைஃப்பில் இண்டஸ்ட்ரியில் அக்ரிகல்ச்சர்ஸில் எவ்ரிடே ஒர்க் அவுட்ஸில் நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்